ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് വരെ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന നാഞ്ചനാട് പ്രദേശത്താണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ളത് കൃഷിയുടെ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ ശില്പികളുടെ അങ്ങനെ എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുള്ള നാടാണിത് എഴുത്തിൻ്റെ ലോകത്തെ വിസ്മയമായ ജയമോഹൻ ജന്മം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം മലയാളിയാണ് തമിഴിൽ ഇന്ന് ഏറെ ശ്രദ്ധേയനാണ് അദ്ദേഹം നാഞ്ചനാടിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രകൃതി ഭംഗിയെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം നമ്മളോട് അദ്ദേഹം ഈ ഓണക്കാലത്ത് സംസാരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന പ്രദേശം ഈ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് പോലും ചൂട് അനുഭവപ്പെടാത്ത ഒരു കാലാവസ്ഥ ഇത്രയും മനോഹരമായ കാറ്റ് ഒരു പക്ഷേ ഇതെല്ലാം താങ്കളുടെ എഴുത്തുകാരനെ വല്ലാതെ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അതെ ഒരു പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് തമിഴിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരൻ എൻ്റെ ഗസ്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ വന്നത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇവിടെ ജനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെക്കാളും വലിയ എഴുത്തുകാരനാവും തമിഴ്നാട്ടിൻ്റെ ഒരു സ്വപ്ന ഭൂമിയാണിത് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫെർട്ടൈലായ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രീനായ സ്ഥലമാണിത് അതുകൊണ്ട് ഒരു തരം ഒരു ഡ്രീം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എൻ്റെ എഴുത്തിന് തന്നെ ഉണ്ട് എൻ്റെ എഴുത്തുകൾ മിക്കവാറും ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വായിക്കുന്നത് ഇതിലുള്ള ഭൂപ്രകൃതിയുടെ വർണ്ണനകൾ വായിക്കാൻ കൂടിയാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ രണ്ട് വലിയ മഴക്കാലമുള്ള മണ്ണാണ് ഇടവപ്പാതി മഴ ഇവിടെ ഉണ്ട് ജൂൺ ജൂലൈയിലെ മഴ പിന്നെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മേ വലിയ മഴക്കാലമാണ് നവംബർ ഡിസംബറിലെ മഴ അതും ഇവിടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് മഴക്കാലം രണ്ട് അമ്മമാരെ പോലെ ഊട്ടി വളർത്തിയ ഒരു മണ്ണ് എന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിനെ പറയും പിന്നെ മലയാളിയിൽ പൊതുവേ കന്യാകുമാരി ജില്ലയെ നാഞ്ചിൽ നാട് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ താങ്കൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരും പക്ഷേ ഇത് പകുതിയാണ് നാഞ്ചിൽ നാട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് നാഞ്ചിൽ നാടാണ് ഈ വേളിമല തുടക്കം ആണിത് ഇതിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റമാണ് പത്മനാഭപുരം വേളിമലയുടെ തുടക്കം മുതൽ അങ്ങേറ്റം വരെയ്ക്കുള്ള ഈ ഭാഗമാണ് നാഞ്ചിൽ നാട് ഇതിൻ്റെ താഴെ ഉള്ള ഭാഗം കുറത്തി അറയാർ എന്നൊരു രാജ്ഞി ഇവിടെ ഭരിച്ചിരുന്നു അവർ കൊടുത്ത ഒരു നിബന്ധം നിബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക എൻഡോമെൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ചിതറാൽ അതൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരുന്നു ജൈന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരുന്നു അവിടെ ഒരു കൽ ഒരു കൽവെട്ടുണ്ട് ശിലാലിഖിതം അത് ഈ കുറത്തിയാരുടെ പേര് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് ഞാഞ്ചിൽ നാട് ഇതിനപ്പുറം പത്മനാഭപുരത്ത് നിന്ന് താഴോട്ട് അങ്ങോട്ടുള്ള ഭാഗം വേണാട് എന്നാണ് പറയുക വേൾ നാട് അതാണ് വേൾനാട് വേളി നാടല്ല വേൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വേളിർ എന്നൊരു രാജ്യമുണ്ടായിരുന്നു അത് സങ്കൽ കാലഘട്ടത്തിലുള്ളതാണ് ആയി വേളിർ എന്നാണ് അവരെ പറയുക ആയി വേളിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജാവ് ആയി അണ്ടിരൻ എന്നാളാണ് ആയി അണ്ടിരൻ്റെ ഒരു ശിലാലിഖിതം അവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പത്മനാഭപുരം പാലസിൻ്റെ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അത് വേൾനാടാണ് ആ വേൾനാടാണ് വേണാടായി മാറിയത് വേളനാട്ടിൻ്റെ ഭരണാധികാരിയാണ് ഇന്ന് തിരുവാങ്കൂറിൻ്റെ രാജാവായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന രാജാവ് പിന്നെ അവർ നാഞ്ചിൽ നാടും പിടിച്ചടക്കി വേളാടും നാഞ്ചിൽ നാടും ചേർന്ന് ഭരിക്കുന്ന രാജാവായി മാറി അങ്ങനെയാണ് തിരുവിതാംകൂർ എന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടായത് തിരുവാങ്കൂറിന് വേണാട് എന്നൊരു ഭാഗ പേരുണ്ട് നാഞ്ചിൽ നാട് തിരുന വേളാട്ടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നാഞ്ചിനാട് പണ്ട് മുതലേ നെല്ലിൻ്റെ നാടാണ് നാഞ്ചിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കലപ്പയാണ് ഇത് നെല്ലിൻ്റെ നാടാണ് പിന്നെ പെച്ചിപ്പാറ ഡാം വന്നപ്പോൾ നാഞ്ചിൽ നാടിൻ്റെ കൃഷിഭൂമി മൂന്നിരട്ടിയായി ഇന്നും തമിഴ്നാട്ടിലെ നല്ല നിലവാരമുള്ള നെല്ല് ഇപ്പം ഉൽപ്പത്തി ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത് പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിക്കുന്ന കുറച്ച് വലിയ ചുവന്നാരി ചമ്പാരി നമ്മൾ പറയും അത് കൂടുതലും കൃഷി ചെയ്യുന്നപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന നെല്ല് മുഴുവൻ ഏതാണ്ട് മലയാളികളാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മണ്ണിൻ്റെ വ്യത്യാസം പറയണമെങ്കിൽ ഇത് കാളയുടെ നാടും വേണാടും ഒന്ന് എരുമയുടെ നാടും ഇവിടെ കാള കൊണ്ട് ഉഴാൻ പറ്റും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കാള വയലിലിറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രെയിൻ വെച്ച് പൊക്കേണ്ടി വരും അവിടെ മുട്ട് വരയ്ക്കും എരുമ താഴും പോകും എരുമയ്ക്ക് ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഇതാണ് വ്യത്യാസം എരുമ മഴയുടെ ഒരു മൃഗമാണ് മഴ എത്ര പെയ്താലും ഒരു പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ കാളയെ ഒരുപാട് നിർണ്ണയിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ വ്യത്യാസം ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ കാളനാട് എന്നും ഞങ്ങൾ എരുമനാടും എന്ന
മലയുടെ നേരപ്പുറത്ത് തമിഴ്നാടാണ് ആരോ അമേരിക്ക അപ്പുറത്ത് തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഡെസേർട്ടുകളൊന്നാണ് മരുഭൂമിയാണ് നിങ്ങൾ പണ്ട് ഈ ഇന്ത്യയുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ഇവിടെ ഈ വഴിക്ക് പോകാൻ സ്പൈസ് തെറ്റ് ഈ വഴിക്ക് പോകും ഫ്ലൈറ്റ് ഒന്ന് താഴെ നോക്കിയാൽ മലയിലെ വേളിമഴ ഈ ഉച്ചി വന്നിട്ട് ഒരു വല വളഞ്ഞീന കാണും ഒരു വര പോലെ ഇപ്പുറത്ത് മഞ്ഞ കളറിലായിരിക്കും ഇപ്പുറത്ത് പച്ച കളറിലായിരിക്കും അത്രയും വ്യത്യാസമുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിലും ഈ ഈ ഭൂപ്രകൃതി പിന്നെ സാഹിത്യം സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മഴ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അത് തിരുവള്ളൂർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാനമാണ് ആകാശത്തു നിന്നാണ് ഇത് മുഴുവൻ വീഴുന്നത് മഴ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ മഴ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടായിരം കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇവിടെ സാഹിത്യത്തിൻ്റെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ഒരു വലിയ ചരിത്രമുണ്ട് ഞാൻ ജനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലാണ് അപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് എൻ്റെ അച്ഛൻ തിരുവാങ്കൂൽ ജനിച്ച ആളാണ് അച്ഛൻ തമിഴ്നാട്ടിൻ്റെ സ്റ്റാഫായി മാറി അച്ഛൻ നന്നായിട്ട് തമിഴറിയാം തമിഴ്നാട്ടിൻ്റെ രേഖകളും കേരളത്തിലെ രേഖകളും പണ്ട് മലയാളമയിൽ എഴുതിയ രേഖകളും വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്കോളറായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു പ്രാധാന്യം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ വീട്ടിൽ അമ്മയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് തമിഴറിയാം തമിഴ് എഴുതും ശരി അങ്ങനെ ഞാൻ വന്നിട്ട് ശാസ്ത്രീയമായി തമിഴ് പഠിച്ച ഒരാളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് തമിഴിൽ എഴുതുന്ന ആളുകളിൽ വളരെ ചിട്ടയോടെ പഴയ രീതിയിൽ സംഘകാല തമിഴ് മുതൽ ഇന്നുള്ള തമിഴ് വരയ്ക്കും പഠിച്ച് മുഴുവൻ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകൾ ഒരാളാണ് ഞാൻ ഒപ്പം എനിക്ക് മലയാളം അറിയാം പക്ഷെ ഞാൻ മലയാളം എഴുതാൻ പഠിച്ചതൊക്കെ ഞാൻ ഡിഗ്രി പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അതിനുശേഷം കാസർഗോഡ് പണിയെടുക്കുന്ന സമയത്താണ് മലയാള സാഹിത്യം വായിക്കണം എന്നൊരു ഒരു ഒരു നിർബന്ധം എനിക്ക് തന്നെ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഞാൻ വന്നിട്ട് വെൺമണി ഇന്ന് കണ്ണശ രാമായണത്തിൽ തുടങ്ങി കൽപ്പറ്റ നാരായണ വരയ്ക്കും ഉള്ള സാഹിത്യ നടൻ ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് കുത്തിയിരുന്ന് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് മലയാളികളുടെ തെക്കേ അറ്റം കന്യാകുമാരിയാണ് വടക്കേ അറ്റം ഗോവർണാണ് ഇത് രണ്ടും ഇപ്പോൾ കേരള കേരളത്തിലൊപ്പമല്ല കന്യാകുമാരി ദേവിയെ ഹിന്ദു ഐക്കണോഗ്രാഫിയിലോ ഹിന്ദു മിത്തോളജിയിലോ ഒരിടത്ത് കൊണ്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനൊരു അതിനൊരു കഥയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ കഥയെല്ലാം പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കഥയാണ് ഈ ദൈവം എന്താണ് ഹിന്ദു ഫോൾഡിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ജൈന ദൈവമാണോ എന്നൊക്കെ വളരെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാവുന്നതാണ് വളരെ യുണീക്കായ ഒരു ദൈവമാണ് ദൈവമാണ് കന്യാകുമാരി രണ്ടാമതായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്ന സ്ഥലം അധികം ആളുകൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല പത്മനാഭപുരം പോകുന്ന വഴിക്ക് കേരളപുരം എന്നൊരു ക്ഷേത്രം കേരളം എന്നുള്ള വാക്ക് അതിലുള്ളതാണ് കേരളപുരം എന്നാണ് പേര് വീരകേരളൻ കെട്ടിയ ക്ഷേത്രമായതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വലിയ ക്ഷേത്രമാണ് വലിയ ആളുകളൊന്നും പോകാത്ത വളരെ വളരെ നല്ല ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്താണ് തിരുവിതാംകോടുള്ളത് തിരുവിതാംകോട് സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് തിരുവാങ്കൂട് എന്നുള്ള ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് തിരുവാങ്കൂടിൻ്റെ ഗ്രാമ തൊട്ടടുത്ത് തലക്കുളം എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ഈ തലക്കുളത്തിൽ ഒരു സ്വരൂപം ഒരു ചെറിയ രാജകുടുംബം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരാണ് പത്മനാഭപുരം ഉണ്ടാക്കുകയും പത്മനാഭപുരത്തിൽ ഒരു ഒരു കിങ്ഡം ഉണ്ടാക്കുകയും അവരുടെ വാരിസുകളാണ് ഇന്നുള്ള രാജ തലക്കുളത്തിലെ വലിയ കൊട്ടാരം എന്നാണ് പത്മനാഭപുരം കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പേര് അങ്ങനെ തിരുവിതാംകൂട്ടിൽ നിന്ന് എമർജായി വന്ന ആളുകളാണ് ഇന്ന് തിരുവിതാംകൂർ എന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഭരിക്കുന്നതാണ് ആ തിരുവിതാംകൂടാണ് തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ തുടക്കം അത് നല്ലൊരു ക്ഷേത്രമാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രമാണ് അതായത് ഒന്ന് അവിടെയുള്ള ശിവൻ ക്ഷേത്രം വളരെ നന്നാണ് വളരെ പുരാതനമായ നല്ല ക്ഷേത്രമാണ് ഒപ്പം ക്രിസ്തുവിന് ശേഷം നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലോ അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലോ കെട്ടിയതെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു ചർച്ച അവിടെ ഉണ്ട് തോമസ് ഉണ്ടാക്കിയ ഏഴര പള്ളിയിലെ അരപ്പള്ളിയാണ് അത് എന്ന് പറഞ്ഞു വളരെ പഴയ കല്ല് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു പള്ളിയാണ് അതേപോലെ അവിടെയുള്ള ഒരു മോസ്ക് ഉണ്ട് പള്ളി ആ അതും വളരെ പഴമയായ അതും മാലിക് ദിനാർ ഇബുനുവിൻ്റെ കാലത്തുള്ളതാണെന്നാണ് ഐതിഹ്യം അതിന് വലിയ എവിഡൻസ് ഇല്ല പക്ഷേ അവിടെയുള്ള കല്ല് കൊണ്ടുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ വളരെ 
ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായ അതിൻ്റെ ഓപ്പണിങ് ഇത് ഇതെല്ലാം ഒരു ക്ഷേത്രം പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട അതെല്ലാം ഒരു ആറാം നൂറ്റാണ്ടോ ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടോ ഒക്കെ കാണിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് മതവും ഒന്നാ ചേരുന്ന ഒരു വലിയ സ്ഥലമാണ് തിരുവിതാംകൂർ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പത്മനാഭപുരം പത്മനാഭപുരം പണ്ട് അവിടെ ക്യാപിറ്റലായിരുന്നില്ല തലക്കുളമായിരുന്നു ക്യാപിറ്റൽ തലക്കുളത്തു നിന്ന് അവർ പത്മനാഭത്തിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റായി ആദ്യം അവിടെ ഒരു മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കോട്ടയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവിൻ്റെ കാലത്ത് ഡിലനായിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി കെട്ടിയതാണ് ഇപ്പോഴുള്ള കല്ലുകോട്ട ആദ്യകാലത്തെ തിരുവാങ്കൂർ വളരെ ചെറിയ ഒരു ഇതാണ് മധുരൈ നായക്കർക്ക് കപ്പം കെട്ടുന്ന ഒരു ചെറിയ സ്ഥലം ഒരു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് എത്ര സ്ഥാനമേ അന്നുള്ള രാജാവിനുണ്ടായിരുന്നു മധുരൈ ഡോക്യുമെൻ്റ് നോക്കിയാൽ തിരുവിതാംകൂർ ജമീന്ദാർ എന്നുള്ള വാക്കാണ് അവർ പ്രയോഗിക്കുന്നത് രാജാവ് കിങ് എന്നുള്ള വാക്ക് അവർ പ്രയോഗിക്കുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ തിരുവാംകൂറിൻ്റെ ചരിത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് അശോക എന്നൊരു വലിയ നോവൽ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് ഗവേഷണം കഴിഞ്ഞ ക പത്ത് കൊല്ലം നടത്തുന്നുണ്ട് നായക്കർ ഡോക്യുമെൻ്റിൽ ഒരിക്കലും തിരുവാംകൂർ രാജാവായിട്ട് പറയുന്നില്ല രാജാവെന്നുള്ള അന്തസ്തും അതിൻ്റെ മറ്റുമൊക്കെ വന്നത് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ കാലത്താണ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ യുടെ വിജയത്തിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നവർ രണ്ടാളുകളാണ് ഒന്ന് ഡി എൻ ബെനഡിക് ഡി ലെന്ന എന്ന് പറയുന്ന ഡച്ചുകാരൻ മറ്റൊരാൾ തളവ രാമയ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഹ്മണൻ തളവ രാമയ്യൻ വന്നിട്ട് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഏറുവാടിയിൽ ഉള്ള ഒരാളാണ് ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ കോയിൽ എന്നൊരു സ്ഥലത്ത് രാജാവ് വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായെന്ന് പറയും പെട്ടെന്ന് വിളക്കിലെ തിരി താണു പോയി അതിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കാൻ രാജാവ് പറഞ്ഞു അകത്തു നിന്നൊരു ബ്രാഹ്മണ ചെറുക്കൻ വന്ന് ആദ്യം ആ തിരിയിൽ ഒരു തിരി കൊളുത്തി കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചു അപ്പോൾ രാജാവ് ചോദിച്ചു എന്താ താനെ ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഞാൻ എണ്ണ ഒഴിക്കുമ്പോൾ തിരി അണഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ രാജാവ് ഇരുട്ടിലിരിക്കുമല്ലോ എന്നവൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവൻ വധി ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് കണ്ട് അവനെ തൻ്റെ ഒപ്പം ചേർക്കുകയും തൻ്റെ ക്രമേണ തൻ്റെ മിനിസ്റ്റർ ആക്കുകയും ചെയ്തു തളവ രാമയനാണ് കായംകുളം യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ച് തിരുവാങ്കൂറിനെ വടക്കോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് തളവ രാമയൻ വളരെ ഡെഡിക്കേറ്റ് ആയിരുന്നു ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ്റെ കുശാക്ര ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മഹാരാജാവ് തളവ രാമയനെ വളരെ ക്ലവറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തു കാരണം ഇവിടെ മുഴുവൻ ചോളർകാലത്തുണ്ടായ ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ ഒരു പവർ ഉണ്ടായി അവരാർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ക്ഷേത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ അവരെ കയ്യിലായിരുന്നു ഊരായ്മ കാരായ്മ എന്ന് പറയും അവരെ മഹാരാജ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം മഹാരാജ ഇൻഫീരിയർ കാസ്റ്റാണ് പക്ഷെ ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ കൊണ്ട് അവരെ അടിച്ച് പൊടിക്കുകയും തോൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അപ്പോൾ ബ്രഹ്മഗത്യ ദോഷമൊന്നും ബ്രാഹ്മണൻ വരില്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണ് രാമയ്യൻ തിളവയാണ് ശിശുതരത്തിലെ നമ്പൂരികളെയൊക്കെ അടിച്ചോടിച്ചത് ഇവിടെയുള്ള നമ്പൂരികളെ അടിച്ചോടിച്ച് ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ പിടിച്ച് മഹാരാജാണ് കൊടുത്ത രാമയ്യനാണ് വളരെ വളരെ വിശ്വസ്തനായ ഒരു തിളവയായിരുന്നു കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നില്ല മറ്റൊരു ബെനഡിക് ഡി ലെന്നായി അദ്ദേഹം വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സിലാണ് കുളച്ചൽ വരുന്നത് തിരുവാങ്കൂർ ചരിത്രത്തിൽ കുളച്ചൽ യുദ്ധം വളരെ വലുതായിട്ട് കാണിക്കും കുളച്ചൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ വലിയ യുദ്ധവും നടന്നുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് കുളച്ചലിൽ ഡെലനായി വന്ന ഒരു കപ്പൽ മണൽ തട്ടി നിന്നു ഇവർ പോയി അത് പിടിച്ചു അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഡെലനായി രാജാവിന് സുഹൃത്തായി തിരുവാങ്കൂറിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനായി ഡിലനായാണ് ഇവിടെയുള്ള വലിയ കോട്ടകൾ മുഴുവൻ കെട്ടി ഈ കോട്ടകളാണ് തിരുവാങ്കൂറിന് ഒരു ശക്തമായ രാജ്യമായിട്ട് മാറ്റിയത് പിന്നെ ഡിലനായി ഇവിടെയുള്ള മിലിറ്ററിക്ക് മിലിറ്ററി പ്രാക്ടീസ് കൊടുത്തു പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓലക്കാൽ ചീലക്കാൽ എന്ന് പറയും ഒരു കാലിൽ ഓലയും ഒരു കാലിൽ ചീലയും കെട്ടിയിട്ട് മാറ്റി മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഓലക്കാൽ ചീലക്കാൽ അതിനു മുമ്പ് ഇവിടുത്തെ മിലിറ്ററിക്ക് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അറിയില്ല ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അറിയാത്ത മിലിറ്ററി വന്നിട്ട് ഒരു മിലിറ്ററി അല്ല ഒരു പതിനായിരം പേരെ അവരെ പത്ത് പേര് തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റും എൻ്റെ കാല് തെറ്റും ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഒരു മോഡേൺ മിലിറ്ററി ഉണ്ടായത് ഈ മോഡേൺ മിലിറ്ററി ഉണ്ടായതിന് ശേഷം പിന്നെ കേരളത്തിലെ ഉള്ള മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ തോൽപ്പിക്കാൻ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അവർക്കൊന്നും ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അറിയില്ല പിന്നെ ബീരങ്കി ഡെലനായാണ് ബീരങ്കി കൊണ്ടുവന്നത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോയാൽ മരുന്ന് കോട്ടാന്ന് ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ആണ് ബീരങ്കിയുടെ മരുന്നുകൾ ഉൽപ്പത്തി ചെയ്തത് ഡിലനായുടെ സമാധി 
മാർത്താണ്ഡവർമ്മയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഈ മോഡേൺ സ്റ്റേറ്റ് തിരുവാങ്കൂർ ഉണ്ടായി വരുന്നത് എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ വെച്ച് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അൺടച്ചബിലിറ്റി ഇൻസൾട്ടിങ് സ്കൂളുകളിൽ കുട്ടികളെ ദളിത് കുട്ടികളെ ഒരു പടി താഴെ അപ്പുറത്ത് നിർത്തി വെച്ചത് എൻ്റെ അച്ഛൻ പറയാറുണ്ട് അച്ഛൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പുലയർ കുട്ടികൾ വന്നിട്ട് ക്ലാസ്സിലിരിക്കാൻ പാടില്ല അവർ തന്നെ വന്ന് പുറത്തിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നൂറ് കൊല്ലം ആയിരം കൊല്ലം അവരോട് ചെയ്ത അനീതിക്ക് ഇനി ഒരു നൂറ് കൊല്ലം അതിന് ഒന്ന് നമ്മൾ പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യേണ്ടി വരും അതാണ് ധർമ്മവാലൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ ചെറുപ്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് രണ്ട് മുഖമുണ്ട് ഒന്ന് എൻ്റെ വീട് വീട്ടിലെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒരുപാട് പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള പോലെ അത് വെറും പ്രശ്നമല്ല അമ്മ ആ പുരാതനമായ പെൺമലയാളത്തിലെ സ്ത്രീയാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രം അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ലോകത്തിലെ സ്ത്രീയാണ് അച്ഛൻ അങ്ങനെയല്ല അച്ഛൻ ഒരു തമിഴനാവാൻ ശ്രമിച്ച ആളാണ് ഭാര്യ തൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടാവണം തൻ്റെ ചൊൽപ്പടിക്ക് നിൽക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഒരു തമിഴ് സംസ്കാരത്തിനും മലയാള സംസ്കാരത്തിനുള്ള ഒരു ഒരു യുദ്ധമാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നടന്നത് ആ രണ്ടുപേരും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിൽ ചെന്ന് തീർന്നത് ഇത് ഒരു അൺപ്ലസൻ്റ് ആയ ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല എൻ്റെ ബാല്യം ഈ തിരുവാങ്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പറയും ഒരു കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്ന അത്രയും ക്ഷേത്രങ്ങളുള്ള സ്ഥലമാണ് എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കൊല്ലത്തിൽ ഇരുപത് ദിവസം ഉത്സവം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാനൊക്കെ ഉത്സവ സമയത്ത് വീട് വിട്ട് പോയാൽ ഒന്നര മാസം കഴിഞ്ഞേക്കാണ് വീട്ടിലേക്ക് വരിക ദിവസം ഉത്സവമാണ് സ്കൂളിലൊന്നും വലുതായിട്ടൊന്നും പോക്കൊന്നുമില്ല എക്സാമിനേഷൻ ശേഷം കുറച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി നല്ല സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു കഥകളി കഥാപ്രസംഗം നാടകം ബാലെ അങ്ങനെ ഇവിടെ കുറത്തിക്കളി അങ്ങനെ ഒരുപാട് കളികളുണ്ട് ഒരു ജീ ബാല്യത്തിൽ നല്ലൊരു ഭാഗം ഒരുമാതിരി ഉത്സവം പോലെ കൊണ്ടുപോയ ഒരാളാണ് എപ്പോഴും വിട്ടുപോകണം ഇറങ്ങിപ്പോകണം എന്നുള്ളൊരു വാസന ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ബയോഗ്രഫി ഒരു ചെറിയ പുസ്തകം ഞാൻ ചെയ്തു എൻ്റെ പേര് പുറപ്പാട് എന്നാണ് മൂന്നാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോയതാണ് ആ പുസ്തകം അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ചുറ്റി അറിഞ്ഞു കാശിയിലുണ്ടായിരുന്നു ഭിക്ഷകാരനായിരുന്നു സ്വാമിയായിരുന്നു പിന്നെ മടങ്ങി വന്നു മടങ്ങി വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ആറ്റൂരിനെയും സുന്ദരാശയും കാണുന്നത് അവരാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് താൻ നടന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ട ആളല്ല എഴുതി അന്വേഷിക്കേണ്ട ആൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എഴുതി തുടങ്ങിയെന്ന് പറയാം ഞാൻ ഒരിക്കൽ കന്യാകുമരിയിൽ ബസ്സിൽ പോകായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു വടക്കൻ സ്വാമി അവിടെ നിന്ന് എന്നെ നോക്കി എൻ്റെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചു എന്താ പാൻ്റൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നു ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ആണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാനും അദ്ദേഹം ചേർന്ന് തിരുവണാമല ഭിക്ഷ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനും മലയാളത്തെ സ്വാമിയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഷർട്ടും പാൻ്റൊക്കെ ഇട്ടാക്കി ഒരു ചെറിയ ഞെട്ടലുണ്ടായി അപ്പം ഞാനിത് ഇട്ട് പോയതാ എന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളിപ്പോയി അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഞാൻ ഗ്രഹസ്ഥനാണ് എഴുത്തുകാരനാണ് ഇന്ന് വളരെ കൃത്യമായ ജീവിതം വേർതിരിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും ഒരു ചാപ്റ്റർ എഴുതണം എനിക്ക് മഹാഭാരത നോവൽ ഇതുവരേക്കും പതിനെട്ടായിരം പേജ് ആയിട്ട് കണ്ടു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നോവൽ എഴുതുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ആറ് സിനിമയ്ക്ക് എഴുതുന്നത് അങ്ങനെ കൃത്യമായി എല്ലാം വേർതിരിച്ച് വയ്ക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ഈ പിക്ഷയെടുത്ത് ചെയ്ത ഒരു പണ്ടാറ എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലൂടെ ഓണം വലിയൊരു സെലിബ്രേഷൻ ആയിരുന്നു ഓണം അവിടെ പോലെ തൃക്കര തൃക്കാക്കരപ്പന അതൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഊഞ്ഞാലും പത്ത് ദിവസത്തെ ഓണമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഓരോ ദിവസവും ഓണം ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ട് വരുന്നു കാരണം മലയാളികൾ വളരെ കുറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് മലയാളികൾ തന്നെ സ്വയം തമിഴായിട്ട് മാറി തമിഴ് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാകുന്നുണ്ട് 
ഇനി ഒരു പത്ത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓണം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ഇന്ന് പഴയ കേരളത്തിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഉള്ള മഹാക്ഷേത്രങ്ങളാണ് തിരുവട്ടാർ തൃപ്പരപ്പ് തിരുവരമ്പ് പാറശാല അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഒരു ക്ഷേത്ര ശൃംഖല എന്ന് പറയുന്നത് ശിവരാത്രിക്ക് ശിവാലയ ഓട്ടം എന്ന് ഒന്നുണ്ട് ഇവിടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് തിരുവാതപ്പെടുന്നു അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി നട്ടാലം വരയ്ക്കും പന്ത്രണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഓടി ചെന്നാണ് അതെല്ലാം നല്ല ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് അവിടെയുള്ള റിച്വലെല്ലാം കേരള രീതിയിലുള്ളതാണ് താന്ത്രിക് രീതിയിലുള്ളതാണ് റിച്വൽസാണ് ഉത്സവങ്ങളും കഥകളിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു മലയാളി സ്വഭാവം അവിടെ ഉണ്ട് ഇതിനപ്പുറത്ത് ഇപ്പോൾ കന്യാകുമാരി ജില്ലയിൽ മലയാളി സ്വഭാവം വളരെ വളരെ കുറഞ്ഞു വരികയാണ്